进行的是男子组一百公尺短跑第二分组。我们可以看到啊，在这个分队里头呢，其实也是精锐进出。除了呢，胡宇威、杨奇宇跟李九哲呢，都是汗臭紧后之外呢，其实邱雨辰哦，他呢就是也是非常的敏捷。从今天早上的体式呢训练，你就可以看得出来。待会谁能胜出呢？他们这样看起来非常专业。你们看起来有这样的，是吗？然后紧紧看起来，出去都枪声一打下去之后就没了。没跑完之后就不紧张了嘛？对啊。还有，还有，紧张了，又开始要紧张了，是吧？来，加油！第一跑道胡宇威，第二跑道杨奇玉，第三跑道杨将李九哲，第四跑道郑毅，第五跑道比利，第六跑道邱雨辰。这一组呢，其实实力相近，旗鼓相当，开始起跑呢，几乎六位选手都在同一条线上面。杨奇玉现在已经是突围而出，往前冲刺。而在第四跑道的孙云也紧追在后，杨奇玉率先突破终点，拿到了第一，他的成绩非常快，十二秒九三，十二秒九三。啊，小玉他的成绩是所有男选手里面呢唯一跑进十三秒之内的。哎，我我我终点是这条线啊！来吧，我们都用了。来来来，报下成绩哈！雨薇三秒五零，哇，你看，小玉十二秒九三，这快，九折。三秒七三，哇！正义三秒三零，哎，这一组比较快。其实六个人的成绩相当的相近，因为第三名的胡宇威呢，也在十三秒五零。李九哲呢一直说自己对短跑没有太大的信心，但是他也跑出了十三秒七三。那么这个第五名的是邱雨辰，最后是比利，他的成绩是十四秒四四。这一组竞争太激烈，整个秒数都非常接近。我们看到他们在浴室，浴室就是浴室跑第四名的邱雨辰也有十三秒多。对，你就会发现，虽然这一组他在排名在第四，但实际上他的秒数其实是很很棒的，超越上一组的。是。我可能最后一组我就输，不要到时候又输，不会不会，他他他就不输，不会不会，他他他就不输，不会不会，他他他就不输，不会不会，他他他就不输，不会不会，他他他就不输，不会不会，他他他就上次是威廉跑，威廉比我威廉比我更快。威廉，哇塞！所以你回家是不是有偷练？是很多，对不对？那刚很像绿巨人浩克，因为他很滑嘛。对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，你是我这里第一耶！哎呀，你第一耶！是练什么？尤其是练。你是一定有，因为跑步是运动之母，一定都要拍。因为重点，重点是因为你都没有热身，都很像摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，摇，可以坐着，可以坐着吧？可以坐着，可以坐着，坐着，你坐，你永远都坐。下来是的，很吓到我。但是那种每次都是没读书啊，跑什么？都在一百公尺的时候，拉动他飞机都非常认真在在完成，但他就是一个不准做的运动。我要要练跑，我就说哇塞，不会吧？就这样，我上场就开始表现，然后就很理想，知道吗？
，站在那边住着，差不多了。对啊。我们是早上九点开始，他们真的太能追了。哎 ，so fast, so fast, man, too fast, too furious, man， 太快了。然后现在还好吗？都还好，可以啊。有扭扭到吗？还是有啊，手腕。他摔很大力。对，我知道，我看到了。对，那我好好像好像最近这半年没有摔那么大力。没有没有，你要四百就要跑。可以啦，可以啦，不行啦，等会待会。没有啦，真的啊，真的可以啦。如果真的很重，我就。可以让受伤的状况也测不出真的那个程度。不会啦，可以啦。你不要尽全力。真的啦，我不会啦，白痴哦、喔。真的啦，真的啦。不行，我就会说不行。我自己本身非常喜欢运动，我也很清楚自己身体的状况。那当下我会坚持觉得还要再跑四百公尺的原因，是因为我那时候觉得还没有开始感觉到身体不舒服，因为整个肌肉跟所有受伤的地方都开始保持呃热热的状态。所以我觉得我有可以，没办法就跑，就算我跑输了又怎么样？但是至少我完成。现在看起来，我们的名单应该会稍微上下有点调整，尤其对下回戏来说，我本人对他非常的抱歉，非常歉意。啊，对，先低估他了。对对对，我没有本来没有把他放在前三名的，这对这我们对这个小学弟有点不好意思。哦。那现在的话，我觉得他整体的表现真的已经慢慢把在这个名单，我们现在要前三名应该跑不掉了。是，不过接下来这些民间艺人选手们还有挑战哦，接下来的挑战是田径场上。最难的四百公尺。回到全明星运动会，接下来可是严苛的挑战了、啊，要进行的是四百公尺赛跑。哇，这一组呢，刚刚尚华讲到了一百公尺的，等于成绩的前两名都在这个分组。对，而且有一组的最后一名就是阿乐，他也在这一组。哎，不过呢，以这一组来讲的话，观众朋友可以来猜猜看，四百公尺这一组谁会第一？加油！比赛开始，四百公尺真的是田径比赛当中的竞赛方面呢，是公认最难的。我们看到已经有一个人遥遥领先，是方云。哇，你们都看错了耶！方云呢，就是一直保持着短跑第一，现在四百公尺他也第一，而且是狠狠的甩过了其他三个选手。现在已经跑差不多快半圈了哦，而且距离是越拉越大。一起跑马力十足，但是你看我们后面也慢慢开始追上了，好不好？方云看起来速度已经开始减弱了，对，有降下来，有累，有累，有降下来，所以看后面是不是可以一鼓作气，在最后一百公尺加速冲刺，把它追过去。哇，速度有失败。那四百公尺是不能够抢跑道的，那四百公尺没有人，全世界没有人能够全程都用百分之一百来冲刺，所以到了最后的一百公尺是相当的关键，能不能够持续的坚持下去？现在看到的是第四跑第五跑道的方云，现在遥遥领先。方云已经是通过终点这个分组第一。那我们现在看到的是 Kimi Kimi， 现在是迈开大步呢往前挺进，也通过了终点，拿到了第二名。第三名的是安以乔，第四名是阿乐。呃，阿乐还是。用尽了他的全力，而且呢，场边的艺人选手呢也给他掌声鼓励。嗯，好了，颜色相当难看。我们不需要，我们不需要，你们两个跑。哇，厉害！厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，好紧张！王宇一开始用几层？七层。七层。但是我当年弯道的时候，我大概我觉得我想走，我想停下来走，可是我觉得不行，大家在给我加油。是不是？没有。要请你，你走的。我一直假想，我一直假想，我后面有脚步声，所以更让我有动力，不能停。一分二十二秒，哇，吓人！一米是一分三十秒，哇，一桥是一分三十一秒，哇！吓死我！我就觉得有一个人这样越来越靠，就说我看到前面，我就想要追嘛，加速抬不起来，我一定追起来。
呢是四百公尺赛跑女子组的第二分组，在第二跑道的是凯莉。第三跑道是琪琪，第四跑道是思莹，第五跑道则是王诗。哇，好，好，来哟，来哟，来哟，加油，加油！好，我们可以看到这四位选手呢，其实。跑的时候表现也也都差不多，就是王轩稍微略略弱了一点。那在这个长跑当中呢，会不会这个胜负会拉开的更明显呢？还没还没要凯莉追上去的，还没要冲，凯莉冲上去了，反败最重要最重要。凯莉加这个弯道，凯莉压车了，压车了，压车了，压车了，太快了，太快了，凯莉超车了，超车了。有策略的哦，他一开始保留体力，然后到最后的时候才慢慢加速。其实卡莉很不容易，他有气喘的毛病哎，但是呢，他在跑速的时候还是非常的认真，而且现在距离越拉越大。是现在呢，卡莉已经是终点了，近在眼前。哇，现在拿到了分组第一。琪琪跟芝芝啊，哇，芝芝芝芝有没有机会超越琪琪呢？就是尽量会在一一启动的时候保持第一名，对对对，那结束的时候就未必的。加油加油，王轩！哇，王轩加油加油！好的，我们看到凯莉真的配速得当，她现在步伐也非常的稳健。已经是率先通过了终点，而且他的成绩是一分二十一秒七八，拿到了分组第一。而至于呢，琪琪，哇，琪琪呢是后来居上一分三十一秒六九，第二个通过了终点。什么？什么？ Okay, 这边要我说话吗？哎、嗯，哎、嗯，我们 breathe slow， breathe slow， breathe slow。以前还行吗？不可以撑哦，不可以撑。我一开始就还喘一喘，走回来想说跟大家拍个饭呀，打个招呼什么。但我后来发现不对，我越来越喘，这是不对，这非常非常非常不对，就是一直很喘。我知道 Kimi Kimi 一直有在我旁边，因为他他有就是在跟我讲，还有医生，然后还有 Nikki 哥，他一直在后面帮我就是讲呼吸啊、深呼吸、吐气什么的。那谢谢他们，我现在想到还是很想哭。其实我们可以看到这两次的女子组的比赛哦，现在表现最佳的应该算是方云跟凯莉，两个人都是短跑、长跑，通通都是前几名。对，我想这种选手对我们来说是我们比较教练比较喜欢的，就是说他在各项评比的成绩里面都维持在比较比较，他未必要第一名，但是如果他每一个成绩卓越的都都在上层的话，这是我们比较喜欢的。那芝芝这位选手呢？以桌球来说的话，他如果以他这种爆发力下去，他应该打得到。前面很强，后面一直并肩打爆。我们第一道的选手柯有伦，第二道。选手李九德，第三道选手陈汉典，第四道选手郑毅，第五道选手小玉，第六道选手屁晨，加油！感觉飞到空中了。开始起跑了哇！一开始似乎大家都呈现了一个并驾齐驱，你也不让我，我也不让你的一个状态啊。对啊，几个人都聊得好近啊！哎、欸，我可以看到柯永啊，非常的拼哦，你看他的表情超认真的。还有陈汉典，哎、欸，其实他是自行车骑出来的，我觉得他的肌耐力应该还挺好的。朋友们呢，别忘记了韩国选手李九泽，李九泽哇，那个金曲歌王其实也不遑多让。我现在慢慢的看到的是。呃，正义，正义，他现在呢开始加速了，正义，他开始加速了。李九哲抓得很紧啊，李九哲越来越靠近。
站在。深呼吸，深呼吸，深呼吸，没事的。当爸爸的人，深呼吸，深呼吸。当爸爸就是要保护好自己的生命。啊！哈哈哈哈哈！美丽啊！进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来。你们两个力道很像两个浩克车手，才有没有回到？才有没有回到？哦，刚空气太累了，这么慢动，不能快。好累哦，好，开始了。Good job, good job. I can't feel my legs. 我的腿在哪里？在哪里？没有，这个到后面，你要加速，哥已经没有力气了。太早了，对。哇塞，还有力气跳马屁，最好。我俩后面如果再增加一百公尺，我可能就超过去了。后面我现在叫啊，到了到了，快转了，可以马上再上。哎。你要再玩，他受伤就是你。因为他不是运动，所以他跳舞跳好少。我看到陈汉典通过终点还活蹦乱跳的，他也许再跑一圈八百他会赢。他应该是这种超长的。对，那陈显照有很多的选手都说，再给我五分钟，我这一场我就赢。是不是？我再给大家一点点一点勇气。早上的时候他是不是那个那个那个弹跳啊？是不是？他说他跳他跳了六次，拿到了第一名。就 again 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 try again， 对不对？应该再给他一点机会，一点时间，肯定会更好。是，快，我来，好。进行的是男子组四百公尺赛跑第二分组，第一跑道是胡宇威，第二跑道夏荷西，第三跑道比利，第四跑道是带伤上阵的姚元浩，第五跑道阿昌，第六跑道邱宇辰。我们可以看到这一组的实力也是相当的坚强哦。刚刚夏荷西跟阿昌两个人在短跑的时候就已经不分上下。胡宇威呢，也算是重点选手，特别是大家也很关注现在姚元浩带伤上阵之后表现如何？怎么样？是弯道突发，其实每一个弯道呢都会呃比缩减八公尺，它其实是公平公正的。那现在要经过到第二个弯道之后，开始呢速度有没有提升起来？哇，阿昌一直保持在领先的状态，而且看起来距离有逐渐的拉近，但是后面的几位选手是我们现在看到的是一个一百头发，一百头发。夏荷西，他开始把他的速度加起来，一档换四档。现在要经过到最中间的第三个一百公尺，夏荷西是配速哦，是夏荷西比较靠近呢，内侧这个跑道，现在的距离开始接近什么？现在要进入到最后的直线冲刺，直线冲刺，胡宇威，胡宇威是第一跑道的胡宇威。哎，这比很多过年的运动会硬很多，硬哦，很硬啊，超硬的。你知道过年的运动会像是圆游会？对啊。
，这怎么回事？我们是真的在参加全中运一样，真的，全台湾最硬的运都会来了。我们每天晚上七点半就睡觉。对，你应该先要去小尔，小尔，然后喝一杯威士忌。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！